ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ചെലവഴിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ പകർത്തി ആ സാധാത്യങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗരോഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരൽപസമയം കൂടി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അല്പം വിക്രം സ്വലാത്തും ലാസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ ആളുകളൊക്കെ അവർ അറവാഹികൾ റോഹികൾ കബറിന്റെ മേലെ വന്നിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അവരെ കുടുംബങ്ങളായ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹതിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവസാനം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് വിക്രം സലാത്തും ചൊല്ലി സമാപന ദ്വാഴ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി സമ്മതത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നിർത്താം ഒക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആ നേരത്തെ നന്നാക്കി ആ സദസ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും പണ്ടത്തെ പോലെ ആ ചക്ക മാങ്ങന്റെ മരത്ത് നിന്ന് ചക്ക പൂത്തിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചക്കന്റെ മരത്ത് നിന്ന് അതുപോലെ ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മജിസാമാണ് നേരത്തെ നല്ലൊരു സദസ്സായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങ വന്നു പോകുമ്പോ പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ തേങ്ങ വലിച്ചോന്റെ കഥ പോലെ അവരുത് ഇരിക്കുമ്പോ നല്ല അന്തസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഹബീബായ രസോണുദാഹി തങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം മദീനത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഉമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരുമ്പോ മാത്രം ഒരു സദസ് തങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്നും അല്ലാതായി പോകുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവരും മജിലിസിൽ തന്നെ അൽഹമില്ല ഒരു നല്ല സദസ്സാക്കി തന്നോളി അള്ളാഹുബ ഈ സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനം കണക്കിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുകൾക്കും മരണം വരെ നീ സൈഡ് എഫക്ട് കൊടുക്കുകയോ അള്ളാ സൈഡ് എഫക്ട് കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ ഒരു ഭാഗം നശിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആശുപത്രി വന്നപ്പോ ഒരു വയസ്സായ സാധാരണ വയസ്സുള്ള ഒരാൾ സൈഡ് എഫക്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോ അയാൾ സങ്കടപ്പെട്ട് കരിയാണ് അയാൾ എന്റെ പരിചയം അനക്കാൻ പരിചയമില്ല അതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുബ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിന്റെ ബഹുമാനം കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരാൾക്കും മരണം വരെ ആ നിലക്കുള്ള സൈഡ് എഫക്ട് കൊടുത്തു നിത്യ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വരുന്ന നിലക്കുള്ള രോഗം തരാതെ നീ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കാലം എത്ര പുതുതായിട്ട് മാറി വരുമ്പോഴും ന്യൂ ജനറേഷനായാലും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ അത് കാലഘട്ടത്തിനൊത്ത് ചേഞ്ചസ് തീർത്തുന്നതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറാക്കിന്റെ നിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് അറാക്ക് കൊണ്ട് പല്ല് തുടക്കാൻ പറഞ്ഞു അഥവാ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തും ആ നിസ്വാസം ഇങ്ങനെ വയലേക്ക് വരച്ചിട്ട് കീശയിലിട്ടിട്ട് സുഹാർദാ എല്ലാ സമയത്തും അറാക്ക് കൊണ്ട് തുടക്കാൻ പറഞ്ഞു അറാക്ക് കൊണ്ട് തുടച്ച ആ നിസ്വാസിനെ കഴുകാണ്ട് നമ്മൾ കീശയിലിടുന്നു ഇത് പലരും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിഹസിച്ചു ന്യൂ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തി വല്യ വല്യ ലാബുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ അവർ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ അൽപ്പം പശർമാറാക്കിന്റെ ആ മരത്തിന്റെ കോല് അതിന്റെ അല്പം പശർമ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായിലേക്ക് തട്ടിയാൽ ഇരുപതോളം ഔഷധങ്ങൾ ഇരുപതോളം വല്യ വല്യ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് ആറാക്കിന്റെ കഷ്ടം നനഞ്ഞിട്ട് വായിലേക്ക് തട്ടിയാൽ അതിലുണ്ടെന്ന് ന്യൂ ജനറേഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ കണ്ടുപിടിച്ചു സുഹാനന്ദ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മിസ്വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആറാക്ക് മരത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകം ഏത് ജനറേഷൻ ഇവിടെ വന്നാലും ഹബീമായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹു തങ്ങള് അന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം 
ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകള് ഈ ലോകത്ത് എന്നും എന്നും അതിന്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും ഉമ്മമാരെ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നില്ലേ എന്റെ തരാത്തരെല്ലാം തന്നു ഞാൻ ആകം ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺ കുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത് പെൺ കുഞ്ഞാണെന്ന് ഒരു ഭർത്താവിന് വിവരം സന്തോഷം കിട്ടിയാൽ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അവൻ സന്തോഷിക്കുകയല്ല നല്ല തന്റെ ഭാര്യ പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ തന്റെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖം കറുത്തു വരണ്ടത്തെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ഒതുക്കി ഒതുക്കുകയാണ് ആര് പറയുന്ന വിശുദ്ധ മറ്റൊരു തീർത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവനോടുകൂടി ആ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനു കുളിച്ചുകൂടി എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെടാനുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഉന്നവാരെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശം തന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ല സുഭാനവാ എന്റെ പാട് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അത് പെൺകുഞ്ഞാ വരുത എന്ന് കേപത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജാഹിലിയായ കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യൻ സമൂഹം താർപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പ്രചരണമങ്ങ് നടത്തിയപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നാല് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായി ആ പെൺമക്കളെ അവൻ സംരക്ഷിച്ചു പൂട്ടി വളർത്തി പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്ലന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ ഉമ്മയും വാപ്പയും സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു പോയി ഇത് പറയുമ്പോൾ സഹായപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രവാചകരെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കരയന്താണ് പറഞ്ഞു അതെ അവരും സ്വർഗത്തിലാണ് രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവരെ പോറ്റിയാലും അതേ മുത്തിനപ്പി പറഞ്ഞവർ സ്വർഗത്തിലാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ കര ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല സ്വയം പറയുന്നു ചോദിച്ചിരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി അവ തന്നെയാകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ എന്റെ ഭാഗ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പെൺകുഞ്ഞാവരുതെ എന്ന് കേവം പിടിച്ചത് ആരുന്നു ആ സമൂഹത്തിന് മാറ്റം വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കേവത്തിന്റെ കില്ല ിച്ചുകൊണ്ട് ആരക്കാൻ തുടങ്ങി റൊബ്ബേ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പെൺകുഞ്ഞാവണേ അത് കാരണമായി എനിക്ക് റൊബ്ബായ നിന്റെ സ്വർഗം കുഞ്ഞിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരവസ്ഥ ഉമ്മവാരെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അനുവാദം നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് പരിശുദ്ധിക്കാമാണ് പോരാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ജനറേഷനിൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളും പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറയാം അഥവാ എന്നിട്ട് പോരാ ഒരു വാപ്പ മരിച്ചു കോടീശ്വരനായ വാപ്പ മരിച്ചാൽ ഒപ്പ മരണപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണം ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഉപ്പയുടെ മകൾക്ക് സ്വത്തില്ല ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിൽ ഭാര്യക്ക് അവകാശമില്ല അഥവാ പെണ്ണായതിന്റെ പേരിൽ ഒരു നായ പൈസ വരെ ഒരു ചില്ലിക്കാശുവരെ പെൺമക്കൾക്ക് ലഭിക്കില്ല ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് ലോകത്ത് നടന്നിരുന്നത് ഉമ്മവാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വന്നിട്ട് ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉപ്പന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഓഹരി ആൺമകനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുമ്പോൾ പെണ്ണുമകൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം കിട്ടണം 
പെണ്ണിന്റെ ആണിന്റെ നേരെ പകുതി പെണ്ണിന് കിട്ടണം കൊടുക്കണം കറന്നാണ് കണ്ടോ ഒരു ചില്ലി കാശില്ലാതെ ഉപ്പ കോടീശ്വരനായിട്ട് ആ മകള് റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ തെണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ഗതികളിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ പകുതി നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഭഗവത് തന്നു അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ തോന്നും ആ മകനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുമ്പോ മകൾക്കും പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടണ്ടേ സമം സമാവണ്ടേ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആവണ്ടേ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കസാല ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആ നിൽക്കുന്ന ആളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ബേജാറാന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ വിളിക്കാത്ത പോലെ തോന്നുമല്ലോ ആ കസാല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദിനം കണിച്ചിട്ട് പോട്ട അവർ ഇരിക്കാൻ ആടെ കസാല ഉണ്ട് ചിലപ്പോ നിന്നോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാരണം കൂടെ അള്ളാനൊക്കെ സ്വർഗം തന്നാലോ അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെ പെണ്ണിന് ഉപ്പന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഓതിയിൽ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുമ്പോ ആൺ പത്ത് കിട്ടുമ്പോ പെണ്ണിനെന്ത് അഞ്ച് സമം സമം വേണ്ടേ അതല്ലേ നീതി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ചില്ലറ കാശ് വരെ തരാതെ ഈ ചെണ്ടി നടന്നോണ്ട് ബൈൻ റോട്ട വക്കില് തട്ടം പിരിച്ചിട്ട് പള്ളിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തട്ടം പിരിക്കാൻ നിന്നോട് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിനക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം തന്നിട്ട് നിന്നെ ആദരിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്ത് ഒരു ബുദ്ധിയും നേരെ പകുതിയെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തല്ലോ പോരാ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങക്ക് വരവല്ലാണ്ട് ചെലവില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം കിട്ടിയതിന്റെ ഏറെയാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവില്ല എന്ത് നിങ്ങളെ ചെലവ് മുഴുവനും നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ ഭർത്താവാണ് എത്രത്തോളം തരണോ നിനക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി സോപ്പ് വരെ അയാൾ കൊണ്ടു തരണം തലക്കിടാൻ വേണ്ടി എണ്ണ കൊണ്ടു തരണം വാരാൻ വേണ്ടി ചീർപ്പ് കൊണ്ടു തരണം ചെരുപ്പ് കൊണ്ടു തരണം ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടു തരണം എല്ലാ പർച്ചേസും അയാൾ നിനക്ക് ആക്കി തരണം പോര ഉമ്മ നീ പ്രസവിച്ചിട്ട് നീ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ പെറ്റ് ഇനിയിപ്പോ കിടായനെ എനക്ക് മാത്രം പോറ്റാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് മാത്രം ഓല കുടിക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ കൊടുത്തുറ ഓല ഉണ്ടാ എന്റെ കയ്യിൽ പാലുണ്ട പാലുണ്ടേ ഇല്ല അതെനക്ക് അറിയില്ല നമ്മ രണ്ടാളും കൂടി പോറ്റണോ എന്ന് ഓള് പറഞ്ഞു നീ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒരു തമാശ തോരി പോയിപ്പോണ്ട അങ്ങനെ ഓള് പറഞ്ഞു ഞാനും മുല കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല സുബാനുള്ള അപ്പൊ എന്താക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ മുല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പണിക്കാക്കണോ ഇനി പണിക്കാക്കുന്നിടത്ത് ഏടെ മുല കൊടുക്കുന്ന പെൺ ആ പെണ്ണ് പെറ്റിറ്റ് അതിന് കിടാവുണ്ടെങ്കിൽ ഏടുന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ശമ്പളം തരണോ എത്ര തരണോ രണ്ടു കൊല്ലം മുല കൊടുക്കണോ ആയിക്കോട്ടെ മാസത്തിൽ എത്ര തരണോ എനിക്ക് മാസത്തിൽ മുല കൊടുത്തതിന് അഞ്ചായിരം റുപ്യ ശമ്പളം തരണോ എന്ന് ഭാര്യ ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ശമ്പളം കൊടുത്തോളണോ എനിക്ക് ബേജാറായ ബേജാറാക്കിട്ട് കൊണ്ടില്ല അള്ളാന്റെ ദീനല്ല പറയുന്നു കൊടുത്തോളൂ അല്ല ഉസ്താല ഞങ്ങളെ ചെറുപായത്താരും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെല്ലിട്ടില്ല ചെല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ എന്നെ സീവ് നിങ്ങൾ എന്നെ സീവ് ഒക്കെ ഉസ്താല നിയമം അങ്ങനെ കിടായിനെ പോലെ കൊടുത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓള് പറയും ആറുമാസം നീ പോറ്റ് ആറുമാസം ഞാൻ പോറ്റാൻ പോറ്റ നീ എന്തിനാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി പെണ്ണുങ്ങളെ 
ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങക്ക് ആണുങ്ങളെ നേരെ പകുതി കിട്ടുന്ന എന്റെ ഭാഗ്യം ചെലവില്ലല്ലേ ചെലവില്ലല്ലേ എല്ലാ ആണുങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ ആണുങ്ങൾ നോക്കിക്കോളോ നോക്കിക്കോളും നിയമാണ് നിയമ വ്യവസ്ഥയാണ് അവനവന്റെ കൈ പോലെ നോക്കിക്കോളും കൈന്നില്ലെങ്കിലും മംഗലം കൈക്കണ്ട പിന്നെന്താക്കണോ നോമ്പ് നോക്കണോ മകനം കൈക്കണ്ട ചെലവിന് കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ മകനം കൈക്കണ്ട നോമ്പ് നോക്കി ഇതിന്റെ ശഹുബത്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ട് പോവും എനിക്ക് പിരാന്തൊന്നും തലക്ക് കേറേല നോമ്പ് നോക്കിയോ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിയമം അതുപോലെ മംഗലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഡ്രസ്സ് ഓം കൊണ്ടുവരണോ മഹർ മഹറിന്റെ പൊന്ന് ഓം കൊണ്ടുവരണോ മഹറ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നോളോ നിനക്ക് പെണ്ണിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ചെലവില്ല ചെലവെല്ലാം ആണിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ചെലവ് ആണ ഇങ്ങോട്ട് പൊന്ന് കൊണ്ടുത്തരേണ്ടത് മഹർ പെണ്ണ് അങ്ങോട്ട് മഹർ കൊടുക്കലില്ല പെണ്ണ് മാറ് കൊടുത്തെങ്കിൽ പിന്നെ പെണ്ണ് ആണാവും ആണ് പെണ്ണാവും ഓന് ബുർക്ക ഇടണം ഓള് പാൻ കിട്ടണം കൊടുത്തിടണ്ട കൊടുത്തിടണ്ട നിങ്ങ മഹർ മെയ്ക്കോളും ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ അല്ല ഉസ്താദ് ഇത് പെണ്ണിന്റെ പാർട്ടിക്കാരോട് കാശ് മേങ്ങുന്നല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ വാതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെണ്ണിന്റെ പാർട്ടിക്കാരോട് പൈസ വാങ്ങിട്ട് മംഗലം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആ ബെരിപ്പതൗല ബായാറ് ജംഗ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു തട്ടം പിരിക്കാം അതാണ് പെണ്ണിന്റെ പാർട്ടിക്കാരോട് പൈസ മേഞ്ഞിട്ട് മംഗലാക്കുന്നതിനേക്കാളും ബാല്യക്കാരെ ബാല്യക്കാരെ മക്കളെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ആരും അങ്ങനെ പൈസ കേട്ടിട്ടില്ല മേങ്ങലും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഓറയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ഉപ്പമാർ അങ്ങനെ എനിക്ക് നാലും ആണു മക്കൾ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരവല്ലാണ്ട് ചെലവില്ല വലക്ക് നിനക്ക് ചെലവുണ്ട് കാരണം നിന്റെ മോന് മംഗലം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മാന്യമായിട്ട് ആ പെണ്ണിന് മഹർ കൊടുത്തോളും ആ പെണ്ണിന് വസ്ത്രവും ഡ്രസ്സും കൊടുത്തോളും ചോറ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും ഇല്ല കൊടുക്കണ്ട വേറെ നിനക്ക് ചെലവ് ജാസ്തി ആണ് മക്കൾക്ക് പെണ്ണുമക്കൾക്ക് ജാസ്തി ഇനി പൊന്ന് പൈസ പൊന്ന് പൈസ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് മേഘുന്നില്ലേ അത് മര്യാദ കെട്ടോന്റെ പണി ആക്കിട്ട് പോണമില്ല ഞാൻ എടുക്കുന്ന പണി അങ്ങനത്തെ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പെറുവായത്ത് നല്ലൊരു ബാല്യക്കാർ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല നീതി കൃത്യ അഞ്ചൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു ഹറാമിന്റെ പണി ബിസിനസ് ഇല്ല പണി എന്തുമില്ല പിന്നെ തെള്ള് തെള്ള് നക്കനിക്കൽ പറഞ്ഞു തെള്ള് കാസ് കൊറോടി പൈസ ഇല്ല നിനക്ക് നല്ല പിടിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല നീതി നല്ല ആവശ്യമുള്ള സംസാരം നല്ലൊരു സ്വഭാവം നല്ലൊരു പൊഞ്ചിരി നല്ലൊരു പെരുമാറ്റം നല്ല കോലം നല്ല ഡ്രസ് അപ്പോ അപ്പോ അവന്റെ അവന്റെ സമ്മതത്തിൽപ്പെട്ട അവരോട് പറഞ്ഞു ഞമ്മക്ക് ആ ചക്കന ഞമ്മളെ നോക്കൊരു പുതിയ ആപ്പിളെ ആക്കിട്ട് കിട്ടി നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്ക ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മംഗലം കഴിക്കാൻ പോലും ഇപ്പൊ ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല കാരണം മഹർ കൊടുക്കണം പിന്നെ മംഗലത്തിന് അവസാനം അത്യാവശ്യ ഡ്രസ്സെല്ലാം വാങ്ങണം ഒരു കുറച്ച് ചെലവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം ഓന്റെ കയ്യിലില്ല ഇവന് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗ ആയതിന് ശേഷേ മംഗലാക്കുന്ന പരിപാടിയുള്ളു അപ്പോ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ നിങ്ങളെ പെറുമായത്തുള്ള ആചാരി അയാൾ പറഞ്ഞു ഈശാവ ഓന്റെ അടുത്ത് പൈസ വേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ള പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ മഹറിന്റെ ഒരു എന്തും കൊടുത്തോട്ട് പിന്നെ ആ കല്യാണ ഡ്രസ്സെല്ലാം എടുത്തോട്ട് സന്തോഷത്തിൽ കഴിച്ചോട്ട് പിന്നെ പൊന്നെല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുന്നല്ലോ എന്റെ മോക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തറ എന്ന് പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ പറയുന്നു അപ്പൊ ഓൻ പറയുന്നു അത് പിന്നെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഞമ്മ ഹതിയായിട്ട് ആ ചെക്കന് ഞമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞമ്മ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു നീ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് പൂത്തിനെ കൊടുത്തിട്ട് കച്ചവടാക്കുമ്പോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ള സലാം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ജഡ് ആണ് മക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് കച്ചവടാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നാട്ടിലതില്ലല്ലേ ഇല്ല അള്ള സലാമത്താക്കി തരട്ടെ 
നിങ്ങൾ മേങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള തങ്ങൾ പറയുന്ന നാളെ തിയാമത്തെ നാളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കാല് അവന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് വിഷയത്തെ പറ്റി അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ആ നാല് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടല്ലാണ്ട് ഒരു അടിമക്കും കാല് അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ നാല് പറയാണെങ്കിൽ നേരം കൊടുക്കൂ ഒന്ന് മാത്രം ഈ പ്രൊഫൈൽ പറഞ്ഞിടാ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ അടിമയോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം അതാണ് അവന്റെ മുതലിനെ പറ്റി ചോദിക്കും നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പൈസ കിട്ടിയത് നിനക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം കിട്ടിയത് എവിടെ അഞ്ചു ലക്ഷം കിട്ടിയത് എവിടെ ഒരു ലക്ഷം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ കാശി എവിടെ നിന്നാണ് നീ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ചോദിച്ചതിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയില് ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പാർട്ടിയോട് എന്റെ മകൻ നിങ്ങളെ മോളെ കല്യാണാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര പൈസ തരണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് നേതാക്കളെ കുടുംബങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ നീ വാങ്ങിക്കോ ഇല്ല ഉസ്താദ് അള്ളാഹന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ല ചോദിക്കൂലെ ഏത് വയസ്സിലാണ് നീ വാങ്ങിയത് ഏത് ദീനിലാണ് നീ വാങ്ങിയത് ഏത് മതമാണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് പ്രവാചകനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയോട് പെണ്ണിന്റെ പാർട്ടിയോട് ഇത്ര കാശ് എനിക്ക് വരണം ഇത്ര പൊന്ന് തരണം ഇത്ര കാശ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ചോദിക്കാൻ നിന്നോട് പഠിപ്പിച്ചതാരാണ് എന്റെ നിന്റെ മറുപടി അതിന്റെ ശരീരം പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്റെ നെസ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അഫറായിത്ത മനിത്ത അവന്റെ ശരീരത്തിന് അവന്റെ ദേഹത്തിനെ ഇലാഹാക്കിയവനെ പറ്റി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ അഥവാ അവന്റെ ശരീരം എന്താണോ പറയുന്നത് അവന്റെ തടി എന്താണോ പറയുന്നത് അവന്റെ ശൈത്താൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെ ധീനാക്കി നിയമമാക്കി ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച പടച്ചറുപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ആ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കാശിന്റെ മാർഗം എങ്ങനെ നിന്റെ കാശുകൾ നീ എന്തിലാണ് ചെലവാക്കിയത് ഈ ചോദ്യം അടിമകളോട് ആഹ്ലത്തിൽ ചോദിക്കപ്പെടും ഇതിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിനക്കുണ്ടോ ആഹ്ലത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള അടിമക്ക് ഒരു മൂവിനായ മനുഷ്യനിക്ക് സുഖാരമോ അവനിക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ചുറുപ്പികന്റെ കാശായാലും ഈ കാശിനെ പറ്റി എന്നോട് ചോദിക്കപ്പെടുമല്ലോ ഇതിന്റെ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ഹലാലായ മാർഗമാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണ്ടേ ഈ ചിന്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കൽപ്പിലുണ്ടായാൽ നമുക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള അനുവദിച്ച മാർഗമല്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു ചിന്തി കാശ് വരെ വാങ്ങാനും ചോദിക്കാനും പാടില്ല ഹലാല് കൊണ്ട് മതിയാക്കി തരട്ടെ ഹലാല് കൊണ്ട് അള്ളാഹു മതിയാക്കി തരട്ടെ സർവ ഹറാമിനെ തൊട്ട് സർവ റൂട്ട് പാറിക്കുണ്ടാക്കുന്ന കാശിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു കാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളോട് മഹർ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് തലക്ക് തേക്കുന്ന എണ്ണ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുവരികയാണ് മഹറ് തന്നില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ മഹറിന്റെ നിക്കായിന്റെ അടുത്തൊരു മാല കൊടഞ്ഞിട്ട് വെക്കും ഈ ചെക്കന്റെ മൂത്തോന്റെ ഓളത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞല്ല ഇതെല്ലാം എന്റെ അടുത്ത് കേസ് വന്നിട്ടായി 
പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് അത് മറ്റും ചിന്ത മാല ഇത് എന്നിന്റെ നീ നാട്ടക ഇത് നാട്ടക കാലയാറയും ഭയാർത്ഥങ്ങളെ നിക്കായിന് വിളിച്ചിട്ട് നീ നാട്ടക പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലോടും ജാഗ്രത എന്നിന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു പോണെങ്കിൽ ഒരു പോണ് വെക്കുന്നതിലാണ് ആ ഫസ്റ്റ് രാത്രി എന്നെ പറഞ്ഞു തിരക്കാക്കണ്ടും എന്ത് മഹർ തന്നെങ്കിലേ എന്നെ കൊണ്ട് സുഖെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് കൊടുക്കുന്ന പറയോ തലാക്കിന്റെ കത്തിന്റെ കത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇത് നീ ഡബിക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഈ മുസ്ലിമികൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ എത്ര ബാല് കേട്ട് എത്ര ഊസ് എന്തെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഞമ്മ ഈ പണ്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല മാന്യമായിട്ട് എതിന്റെ കേട്ടിരുന്നോപ്പാട് എതിന്റെ മഹറു വെച്ചിനാട് നിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ സബ്ബജിത്തൊക്കെ അങ്കായത്തൊക്കെ ബിന്തി ആയിഷത്ത് ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടേ എന്നെ വിട്ടേലാവും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കേട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആളെ കഷ്ടം കഷ്ടം കുറച്ച് കുറച്ച് കഷ്ടം പിന്നെ ഒരു സമയം ഓള് പറഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ മഹർ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിന് മഹർ ഞാൻ ഒരു ഫോണ് പറഞ്ഞിന് അതിപ്പോ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ആ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അത് സാരല്ല ഞാൻ പിന്നെ മൈക്കോളം നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും മാത്രം പിന്നെ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ കേസ് അയച്ച് കേസിനോട് സ്ഥാനത്ത് വരണ്ട ജാഗ്രത ആയിക്കോളെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം അന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി ഞാൻ തമാശ പറയുന്നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പൊ മഹർ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണം ചെലവ് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണം അപ്പൊ പെണ്ണിന് കിട്ടിയ പൈസ ബാക്കി തന്നെ ബാക്കി 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 തന്നെ ബാക്കി ഓളയിലിട്ട് പൊന്നും ബാക്കി മഹറിന്റെ മാലയും ബാക്കി എല്ലാം ബാക്കി 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 ചില ചില പെണ്ണുങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ല ആ ഉമ്മാന്റെ കഴുത്തിൽ അന്ന് അകലം കഴിയുമ്പോ ഉള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടിയല്ലാണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല ഒരു മര്യാദയുള്ള മര്യാദയുള്ള ഭർത്താർ തൊടയില്ല ഇത് മകലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ ഒരു ഒരു മുയിരമേ അതിനെ വിറ്റ് രണ്ടു മാസം ബളമേ അതിനെ വിറ്റ് വിറ്റ് ഒരു പായച്ചുരുപ്പ് വീട്ടിൽ കേട്ട് നല്ലത് നമ്മൾ സലാമത്താക്കി തരട്ട് ഞമ്മ ആദ്യം തന്നെ പണിക്കുന്ന പോലെ നിർത്തി എന്തിന് ഈ പൊന്നുണ്ടല്ലോ ഓളയിൽ പൊന്നുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഞമ്മളെ നിയത്തിനനുസരിച്ച് അമ്മ വർക്കത്താക്കും നിന്റെ നിയത്തന്നെ ഈ പൊന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് വീട്ടിൽ ആ ഒരു തോളം കലാശം ഇതെല്ലാം ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ല ഒരു ഈ നിലക്ക് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യന്റെ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മാലെടുത്തിട്ട് അള്ളാ എനക്ക് ജീവിക്കുന്ന എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് മരുന്നിന് പോവാനും എനിക്ക് ഓള് പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ ചെലവാക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഒപ്പായ നീ അണക്ക് തരണോ അള്ളാ അതിനുള്ള ആഫി തണക്ക് തരണോ അള്ളാ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് മെനക്കെട്ട് മെയില് കൊണ്ടിട്ട് മയ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ വായിച്ചു സമ്പത്തും എനിക്ക് തരണ അള്ളാ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം എടുത്തു എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണ്ട അള്ളാ എന്റെ ദ്വാരോ മുമിനികളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഐശ്വര്യത്തിലാക്കും യാതൊരു സംശയം അതിൽ വേണ്ടേ വേണ്ട അതാണ് അതാണ് മാന്യത അതാണ് അതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മാന്യത ഇസ്സത്ത് അതാണ് 
നിനക്ക് പറയാം എന്ത് നീ അധിക സംസാരിക്കുന്നതിനോട് നിന്റെ നീ മംഗലം കഴിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് എല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് കല്യാണം കഴിയുമ്പോ നിന്റെ ആ ചെറിയ മാലിന് എടുത്തിട്ട് ബെൽതാക്കം പറഞ്ഞിട്ട് ബെൽതാക്കിനല്ലാതെ നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാംസ് ഞാൻ എടുത്തിനാ അല്ല ഞാൻ നിനക്ക് കിട്ടിട്ട് തന്നിനാ എന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അതന്നെ പറഞ്ഞു അല്ല പറഞ്ഞു നിന്റെ മുതലിനെ എടുത്തിട്ട് നീ ചെലവാക്കിയത് കൊണ്ട് നീ പുരുഷൻ പുരുഷനായ ആണായ നിങ്ങള് ആ ഭാര്യന്മാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാം അധികാരം നിനക്ക് തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ചെലവാക്കണം നിന്റെ പൈസ എങ്കിലാണ് നീ മോഹൻ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മോഹൻ നമ്മളെ മക്കളാ നിൽക്കുന്നതാക്കട്ടെ പെണ്ണിന്റെ പാർട്ടിക്കാരനും പെണ്ണിന്റെയും ചെലവിന് വാങ്ങിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികട അവ നമുക്ക് തരാണ്ടിരിക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ചൊടി വരും അപ്പൊ അത്രയും ഒരു താണ പണിയാ ഞങ്ങൾ ഇത് അത്രയും അവർ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഉമ്മമാരും ബജാറാക്കിയൊന്നും ബജാറാക്കിയൊരു കുണമില്ല നിങ്ങളെ പൈസ നിങ്ങളെ പൊന്നി പിറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഗതികൾ അല്ല തരാണ്ടിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്ക് ഞങ്ങൾ വേണ്ട വേണ്ട അപ്പൊ അവിടെയും ഇനി ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ പ്രചരണമായി വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യൻ ലോകത്ത് ലോകത്ത് മുഴുവനുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അതാണ് ഭാര്യക്ക് അയൽ രക്തമുണ്ടായാൽ അന്ന് മുതൽ ആ പെണ്ണ് വീട്ടിന്റെ പുറത്താണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണും പുറത്താണ് അവൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല മാസക്കളി ഉണ്ടായ പെണ്ണ് പുറത്താണ് നായിനെ കെട്ടുന്ന ഷെഡിലോ ആലയിലോ പശുവിനെ കെട്ടുന്ന ഒട്ടകത്തിനെ കണ്ടിന ഒട്ടന ഒട്ടനെ കെട്ടുന്ന ഷെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നായിനെ കെട്ടുന്ന ഷെഡിലോ ഈ പെണ്ണ് ഒരിക്കലും ഹൈ രക്തമുണ്ടായ പെണ്ണിന് നിഫാസ രക്തമുണ്ടായ പെണ്ണിന് വീട്ടൊന്ന് പുറത്താക്കാൻ പാടില്ല അവള് മാന്യമായി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ താമസിക്കണം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൾ കിച്ചണിൽ കിച്ചന്റെ റൂമിൽ താമസിക്കണോ അല്ല ഡൈനിങ് ഹാളിൽ താമസിക്കും അല്ല വേറെ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ താമസിക്കണോ അല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഭർത്താവായ നീ കിടക്കണ നിന്റെ ബെഡ്റൂമില്ലേ ആ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ താമസിക്കാം ആർക്ക് മാസക്കുളി ഉണ്ടായ ഹയൽ രക്തമുണ്ടായ പെണ്ണിനിക്ക് എവിടെയായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് വീട്ടിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു നായിന്റെ ഷെഡിലോ ആട്ടിന്റെ കൂട്ടിലോ ആയിരുന്നു ആ പെണ്ണിനെയാണ് തന്റെ ഭർത്താവ് കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് ഭർത്താവ് ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോ പെണ്ണ് താഴെ കിടക്കണോ വേണ്ട പിന്നെയോ ആ ഭർത്താവിന്റെ അതേ കട്ടിൽ അതേ നല്ല തിരുത്തിൽ ആ കിടക്കയിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ തന്നെ കിടക്കണം എന്നിട്ടോ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം തൊടാൻ പറ്റോ തൊടാം ആ പെണ്ണിന്റെ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇട ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തൊടാക്കും ഭർത്താവിനും മുഖങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുംബനം നടത്തിയിട്ട്
അവരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ മൊട്ടുകൊട്ടലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമൊഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ സന്തോഷിക്കാം അനുവദീനമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരോട് ഇഷിലാമല്ലേ നിന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇഷിലാമല്ലേ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചത് നീ എവിടെ ആയിരുന്നു പെണ്ണ് വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് ആട്ടിന്റെ ഷെഡിലോ നായിന്റെ കൂട്ടിലോ ആയിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വത്തവകാശം വാങ്ങി തന്നോ പെണ്ണിനിക്ക് വരെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാൻ അവസരം വാങ്ങി തന്നോ പോരാ ജീവിക്കാൻ അനുവാ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു താര ഇത്രയും മഹത്വങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് തന്നോ നിന്റെ ചെലവിടുവനും ഭർത്താവ് നോക്കണം നിന്റെ സംരക്ഷണം അവന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം നിനക്ക് തന്നിട്ട് ഒരു പൊന്നു പോലെ ഒരു മുരുതു പോലെ പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു താല ആദരിച്ചു വലിയ മഹത്വം നൽകി എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിനോട് അവള പറഞ്ഞു ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നീ വീട്ടിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാ സകല കല്യാണത്തിന്റെ വീട്ടിൽ സകല കല്യാണത്തിന്റെ ഹാളിൽ സകല ബജാറിലും ടൗണുകളിലും ഫാൻസി കടയിലും സ്വർണ്ണ കടയിലും സകല സകല സ്ഥലത്തും സകല പഞ്ചായത്തിലും സകല പാർലമെന്റിലും സകല അസംബ്ലിയിലും സകല സകല സ്ഥലത്തോ പെണ്ണെ നീ എത്തിപ്പെടേണ്ടവളല്ല പിന്നെ അവ കർമ്മ ഭൂപിക്കുന്ന പെണ്ണുകൾ അവളെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് അവൾ ഒതുങ്ങി അടങ്ങി താമസിക്കണം അവൾ കടയങ്കല്ല് പോലെ റോട്ടിന്റെ വക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പോസ്റ്റ് പോലെ ലോകത്ത് റോട്ടിന്റെ വക്കൽ അറിയപ്പെടേണ്ടവളല്ല ജ്വല്ലറി കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സ്വർണമില്ലേ അതുപോലെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ പെണ്ണായ പൊന്നിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവിടെ അലീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർസായി പറഞ്ഞ പെണ്ണെ നീ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റൂമ അഥവാ നിനക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബെഡ്റൂം ഇല്ലേ നിന്റെ ഭർത്താവും നീയും മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീട് അവിടെ മച്ചൂനന്മാർ വന്നൂടാ പാപ്പളുടെ പുൽമാപ്പളിന്റെ മുഖത്തോനി വരാൻ പാടില്ല പാപ്പളിന്റെ അനിയം വരാൻ പാടില്ല ആ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വേറെ ആരും വരണ്ട നിന്റെ മാപ്പളിന്റെ ഉപ്പയും വരണ്ട ആ വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ടാ വരണ്ട അവിടെ ഇരിക്കാൻ വരണ്ട തമാശ പറയാൻ വരണ്ട അതൊക്കെ അവര് പുറത്തു നിന്നോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും നിനക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവിനൊക്കെ നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ട റൂമില്ലേ ആ റൂമിലാണ് പെണ്ണെ നീ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കാരണമെന്നറിയോ നീ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെണ്ണ് മുഖം തുറക്കണം അവളെ മുൻകൈ തുറക്കണം മുഖം തുറന്നിട്ട് മുൻകൈ തുറന്നിട്ടാണ് പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അവൾക്ക് മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല മുൻകൈ മറക്കാൻ പാടില്ല അജ്ജി നേറാൻ കിട്ടിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ മുഖവും മുൻകൈയും തുറന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളായ നിങ്ങൾ നിക്കാര കുപ്പായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബായാറിൽ നിന്നിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു ചങ്ങായി നിന്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടില്ലി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓഫീസ് റൂമിൽ നീ നിസ്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ നിന്റെ മുഖം അവൻ കാണും നിന്റെ മുൻകൈ അവൻ കാണും നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി കാണും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആകെ മുഖമാണ് ഒരാണിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് മുഖമാണ് ആ മുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഭംഗിയുള്ള മുഖം മുഖം ആ മാറ്റാനായി ആണ് കാണും നിന്റെ മുൻകൈ കാണും കാണും മുൻകൈയും മുഖവും നോക്കലോടുകൂടി നിന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധി ഇസ്ലാം മംഗലം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ബാല്യക്കാരോട് നീ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നീ കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ മുഖവും മുൻകൈയും നോക്കിക്കോ അതോടുകൂടി ആ പെണ്ണെ പെട്ടി നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കഴിയത്തല്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അനുസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുഖവും മുൻകൈയും മറ്റൊരു മാറ്റാനായാണ് കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ സ്വന്തം ബെഡ്റൂമിൽ മറ്റൊരാളും കയറി വരാത്ത റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാനാണ് പെണ്ണുങ്ങള് നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞത് പടത്തുറപ്പ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി അടങ്ങി താമസിക്കേണ്ടവളാണ്
ഈ വീട്ടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ പുരക്കാരനോട് അവൻ മുസ്ലിം ആവട്ടെ ആ മുസ്ലിം ആവട്ടെ നിന്റെ കിച്ചൺ എന്നിട്ട് നീ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നീ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മുപ്പത്തിരണ്ടോ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മന്റെ മൂന്ന് പെൺ മൂന്ന് മക്കളെ തന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറക്കിയിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലുണ്ട് നല്ല വീട് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിന്റെ കത്ത് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് മറ്റേ മിഷനുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് മാസത്തിൽ ഭർത്താവ് നല്ലൊരു സംഖ്യ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആ ഭർത്താവ് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ഗൾഫിന്ന് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡ്രസ്സുകള് ഫാൻസികള് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആ ഭർത്താവ് തരുന്ന കാശുകൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണ് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളും ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പേരിൽ നീ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് വീട്ടുകാരനോട് അപ്പുറത്ത് വീട്ടുകാരനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നീ സംസാരിക്കല്ല പെണ്ണ് നീ കിച്ചന്റെ ഭാഗത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നോക്കരുത് നീ കൊട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ പോലെ താണ നോക്കരുത് സംസാരിക്കരുത് അവൻ നിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കരുത് നീ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിക്കരുത് ഒരിക്കലും പെണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ന്യൂ ജനറേഷൻ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണത പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോഴെന്തായി നിങ്ങൾ പത്രം വായിച്ചില്ലേ എത്ര ന്യൂസുകളാണ് എത്ര റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ പൊന്നു പോലോത്ത മക്കളെ ആൺകുഞ്ഞുകളെ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കടത്തി ഉറങ്ങിയ ആ കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിന്റെ ഏത് മതക്കാരനായാലും അവന്റെ കൂടെ ഈ പെണ്ണ് ഓടുന്നത് കാണാം ഭർത്താവ് മാറ്റും നാട്ടും ഗൾഫും ഓടി വരികയാണ് രണ്ട് പിഞ്ചു മക്കൾ മൂന്ന് മക്കൾ ഉപ്പന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഉമ്മനെ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയി ഉമ്മന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ല കുടുംബത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല നോക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരനായ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരന്റെ കൂടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഈ പെണ്ണ് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് മക്കള് വേണ്ട പോറ്റി കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റി പെറ്റി പോറ്റ മക്കള് വേണ്ട തന്റെ ഭർത്താവ് വേണ്ട ഇസ്ലാമ് വേണ്ട ഭീമി വേണ്ട അന്ന് വേണ്ട സൂര്യ വേണ്ട കുടുംബം വേണ്ട നാട് വേണ്ട ഈ വലവസ്ഥക്ക് പെണ്ണ് നശിച്ചു പോകുന്ന റബ്ബിനിക്ക് അറിയാ പരിശുദ്ധ ഭീമൻ പഠിപ്പിച്ച് മുത്തുനദി പഠിപ്പിച്ച് ഏത് ജനറേഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പേര് പറഞ്ഞിട്ടായാലും പെണ്ണെ കർമ്മഫീ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർബന്ധ ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങരുതേ മാറ്റാൻ അയാളിനോട് സംസാരിക്കരുതേ ഫോൺ നമ്പറുകൾ കൈമാറരുതേ അയൽവാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന എട്ടു പേർക്കാർ ഒരേ മാപ്പിളി ഒരേ ഒത്തിരിയോളെ പോലെ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് മുസീബത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തിരുവില്ല മുസ്ലിം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാലേ തിരിയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് പാടിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കൊസിയാവും നിന്റെ തിന്നാവൂ നിന്റെ ആഹാരം പോയി നിന്റെ നാടും പോയി നിന്റെ കുടുംബം നാറി നിന്റെ ഉമ്മയും നാറി നിന്റെ ഉപ്പയും നാറിയില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താടാ ആ വീട്ടുകാരനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെണ്ണ് വിളിക്കണ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ അയൽവാസികൾ വലക്കവാസികൾ ആരിക്ക അയൽവാസി അന്യ പുരുഷനിക്ക് അന്യ സ്ത്രീ അയൽവാസിയാ എന്ത് അയൽവാസിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ത് കറി വെച്ചെങ്കിൽ കറന്റെ വെള്ളം കുറച്ച് ജാസ്തിയാക്കണം അത് ജാസ്തിയാക്കാൻ നിന്റെ തലക്കോയിക്കോ 
നിന്നോട് കറി കൊണ്ടുക്കും പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ നിന്നോട് കറി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് കറി കൊണ്ടോടിക്കേണ്ടതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തെ പേരിലത്തെ ഇപ്പുറത്തെ പേരിലത്തെ ആണ് അപ്പുറത്തെ പേരിലത്തെ പെണ്ണി ഇപ്പുറത്തെ പേരിലത്തെ പെണ്ണ് സംസാരിച്ചോ പുരക്കുന്ന അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോലെ ജാഗ്രതയാക്കണോ ഈ പ്ലാട്ടിന് ആപ്പിളക്ക് എന്ത് നീ അങ്ങനെ പോയിട്ടാകുമ്പോ ആ പുരക്കാരം പ്ലാട്ടിൽ ഓന്റെ ഓളത്തേക്ക് കുച്ചിലോളം വരും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നീയുണ്ട് അപ്പുറത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ജണ്ടാലയും കണ്ട് അതാ നീ അത് ഞമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ പേരി പുതിയ കുടി വന്ന് മുണ്ടിയിട്ട് സർവീസ് എല്ലാക്കി വെച്ചു ഈ പിരാന്ത് വളരെ ജാഗ്രതയായിക്കോള്ളോ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ അയൽവാസികൾ എന്ന് പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ചില അജിന്റെ അമീറമാരായിട്ട് കുറെ അജിന് പോയിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ ഒരു പൊണ്ണിന് അവകാശം ഉണ്ടോ അജിന് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ അമീറമാർക്കെല്ലാം തീർന്ന് ഏത് അമീർ അങ്ങനെ ആക്കുന്നു അമീറിനെ മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്നേ എനിക്ക് അതിൽ അഭിമുഖം ആ അമീറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചാൽ ഒരു മാസം വരും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം പഠിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ അച്ഛന് കൊണ്ട ഇയാള് വന്നിട്ട് വരണ്ട ഉള്ളേക്ക് വന്നുള്ളോളം എന്തിന്റെ സംബന്ധം എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അജ്ജിന് വന്നിന് വളരെ ഇത് മൊയിലാറ് തങ്ങോ നിൽട്ട് നോക്കണ്ട ഏത് മൊയിലാറ് ഏത് തങ്ങളും ഏത് ഒലിയും ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിനെതിരെ വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ കത്തി വെക്കണം മൊയിലാറ തരവാട് സ്വത്തല്ല ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഷെയ്ഖിന്റെ തരവാടല്ല മൊയിലാർ ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞ ദീന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അയൽവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അമീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഇനി പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് എന്റെ ശിഷ്യൻ എന്റെ ശിഷ്യൻ ശിഷ്യൻ ശിഷ്യത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മദ്രസ പഠിക്കുമ്പോ നിന്റെ ശിഷ്യത്തി ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണി പ്രായപൂർത്തിയായി ആ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് ആ പെണ്ണ് മംഗലെല്ലായിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഓള് പറയും എന്നെ എന്നെ മദ്രസിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് ആയിക്കോട്ടെ നല്ല ദ്വാരക്കം പറയും ദ്വാരക്ക ഉള്ളേക്ക് വരുന്ന ജാഗ്രത ഉള്ളേക്ക് വരുന്ന ജാഗ്രത എങ്ങനെ പറയണോ ഡോർ തുറക്കാതെ അപ്പോ ഞാൻ പുറത്തന്നെ പോന്നു പുറത്തന്നെ പോന്ന് ചെയ്തു നോക്കി ഞാൻ പുറത്തന്നെ പോണ ഒക്കും പുറത്തന്നെ ഇന്ന് പിന്നെ പുറത്തന്നെ പോയി ഇവനാട് ആണെന്ന് ആരും ഇല്ല ഈ മൊയിലാർ പഠിച്ചു ഒരൊറ്റ പെണ് ഒരൊറ്റ പെണ്ണും ഒരാളും ഒരു അന്യ പുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയും ഒരു വീട്ടിലോ ഒരു റൂമിലോ അവര് ഖാലിയാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരുത്തൻ ഇല്ലാതെ ഇവർ രണ്ടാളും ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആകാൻ പാടില്ല അബീമായ മുഹമ്മദ് റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മൊയിലാർക്ക് അറിയാം പറഞ്ഞോ പിന്നെയും തുറക്കും ചെല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടം തന്നെ തിളപ്പിക്കണോ കെ സിറോസ്താദി മുഖത്തേക്ക് ഒരു എറിയില് തിളക്കുന്ന തന്നെ അയിലെ പോട്ട് മണ്ണ് തിന്നിട്ട് പിന്നെ ബാലനും പറണ്ട പരക്കും പറണ്ട അവസാനത്തെ പെരുത്താട്ട് ആഹ്റത്തിൽ നീ രക്ഷപ്പെടുമ്മ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലേ ഇല്ല 
حرام حرام دنے حلال حلال دنے حرام حلال چکر چورا کیتے یہ مولار نور کے بندے بولے مچور کے بندے بولے شیخ نے بندے بولے ہنگر اسلام ہی رجا وطریق کل مشاہ قد قیدت بکتاب ربی والحدیث تأسلا ایر مشایخ مارم ایر طریق تند مشایخ مارم پریشت قرآن اندیم حبیب آئے رسول اللہ تیر سند سندہ نستان تن تابی کا پتہ ماتر اوجری کا پتہ بیولو اللہ تر مدون مدون شیطان پتہ میں ملا دلیل علت طریق علی اللہ علام تابع تر رسول ملا موسیقی موسیقی جنریشنے دایالوں کالے گٹ مطر مانیا ماریالوں یند سوگرنگل لوگ تم مارے ننکی پرگی گھٹی آلوں لوگ تیند آڈم برنگل سوگرنگل دنکی گھٹی آلوں نیند پوک یند پوک مننی رئی لے کانا مننی رئی لے کانا جانم نیم بوگن دا اتن دڑی رونا تالکان لگ سکمان پروائیت نی جیبی کند دا بایاریم پروائیت نی جیبی کند دا تالکان لگ رو جیبی دوان موسیقی 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 मोड़ कटा बच्चिर पुदिया पड़ा न्यान लाये निन करिया ये नालूं पिलावा ये अभी भाई रसूल लाई तो पटटू नियम समरी चिटले कल्याण नरम रुवाती माँ तेरे देरी पोल कर युद्ध तेरे पुड़ी कांड दिले बेरी लानो तेरे संबंध घोंज दिले बेरी लानो तेरे बंगी उड़ा कोर दिले बेरी लानो पाती माँ के दे संगत मन तेरे चरु पकार तुपन मगले موسیقی 
ഇന്റെ കാലും മുടിയും കെട്ടിയിട്ട് നിന്റെ തനതാത്തി കാല് പൊക്കിയിട്ട് ചങ്ങരയിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണോ പെണ്ണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭുർക്ക ഇട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് പള്ളിന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ കബറ് കൊണ്ടുപോകും നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊത്തുന്നത് നമ്മളെ പറാളക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്ക് പോകാനാണോ മുസ്ലിം പെണ്ണ് പഠിച്ചോ ശരിക്കും പഠിച്ചു അതിനാണ് നടക്കുന്നത് അതിനാണ് ആര് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന തങ്കന്മാര് വരുന്നത് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സുഹാനി കരയുമ്പോഴ് സങ്കടപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ ആ സമയത്തിൽ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അവിടത്തെ ഒരു കുറവും കൊണ്ട് ഞാൻ കരികയല്ല ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി അഥവാ ഞാൻ അല്പസമയം ഈ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുതുമാരനായ അരി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരും കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പ സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരുന്നു അപ്പെന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരല്പ സമയം മാത്രല്ലേ ഇവിടെ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതുമാരൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമല്ലോ കടന്നു വന്നാൽ ഞാനും എന്റെ പുതുമാരനുമായി സന്തോഷിക്കുമല്ലേ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മാത്രം കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ണറയുണ്ട് ഉമ്മമാരെ പൂർവായത്ത മക്ബറ കബർസ്ഥാ നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു നിനക്ക് എന്റെ പരിചയമില്ലേ നീ മംഗലത്തിന് പോകുന്ന നീ ഫാൻസിക്ക് പോകുന്ന നീ വാട്സപ്പ് വീക്കുന്ന തെറ്റു വീക്കുന്ന തിരക്കലാണോ ആര് വിളിക്കുന്നു കബറ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഇസ്രായേലിന്റെ കട്ടിങ്ങും നീ ഇസ്രായേലിന്റെ തമാണിത്തരവും നീ കള്ളിന്റെയും ഭംഗിന്റെയും അടിമകളായി ലോകത്തിൽ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവ സമൂഹങ്ങളിൽ കേട്ടോ പഠിച്ചോ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വിദേശത്തുള്ളവരും എന്തിനാണ് നിന്നെ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് നിന്നെ റബ്ബ് പോറ്റുന്നത് എന്ന് ബോധ്യമില്ലാത്തവരില്ലേ പഠിച്ചോ അതാ കബർ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മാത്രം നീ വന്ന് കടക്കണ്ട വീടാണ് ഇത് മണ്ണിന്റെ വീടാണ് പാമ്പുകൾ തേളുകൾ പുഷുക്കൾ ജന്തുക്കൾ നിറഞ്ഞ വീടാണ് എന്നാ കബർ വിളിച്ചു പറയുന്ന കബറിലേ ഒറ്റക്ക് മാത്രം പോകണാലോ പത്തിമാന്റെ കൂടെ ആരുമില്ലല്ലോ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട കബറിന്റെ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ചിന്തിച്ച ഭയന്റെ കൽവന്ന് പൊട്ടിയതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് ആ ഫാത്തിമാബീനി മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വസീയത്ത് പറയുന്നു തന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഞാനൊന്ന് മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മീരേ ഒരു കട്ടിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് പുതപ്പ് കൊണ്ട് മറക്കണേ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിനുള്ളിൽ എന്നെ നീളത്തിൽ കടത്തിയത് ഒരു അന്യപുരുഷനും കാണാൻ പാടില്ല എന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ നീരേ തണല്ല കട്ടിയുള്ള പൊതപ്പ് കൊണ്ട് തുണി കൊണ്ട് മറക്കണം ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് രാത്രി കാണും എന്റെ മയ്യത്ത് പറടക്കേണ്ടതും രാത്രിയാണ് പകൽ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറടക്കുമ്പോ എന്റെ സ്വന്തക്കാരാണ് എന്നെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നതെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കാണുമല്ലോ എന്ത് കാണുന്നത് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ആ മയ്യത്തിനെ കാണുന്നതും എന്നാലും അന്യ പുരുഷന്മാര കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും ഫാത്തിമ ഇത്ര നീളമുള്ള പെണ്ണാണ് ഫാത്തിമ ഇത്ര തടിയുള്ള പെണ്ണാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നീളവും വണ്ണവും ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൽബിൽ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജനാസ രാത്രി കൊണ്ടുപോയി മറമാടണം എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുന്ന മയ്യത്തിന്റെ കട്ടിലിന്റെ മീതക്ക് മൂടണം ഉമ്മവരെ ഈ ഫാത്തിമ ണോ നിനക്ക് മാതൃക അല്ലേതോ പരിഷ്കാരിയായ ഏതോ സിനിമക്കാരിയാണോ ഏതോ പരിഷ്കാരിയാണോ ഏതോ ലോകത്ത് തെണ്ടി നടക്കുന്ന തെണ്ടികളാണോ നിനക്ക് മാതൃക അതുകൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പൊടിച്ചൊടി അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നു 
ആഹരത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പിലുള്ള ഭയാനകരമായ കബറിന്റെ ജീവിതത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കടക്കാനുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നിങ്ങളെയും എന്റെയും മനസ്സിലെപ്പോഴും വേണമെന്ന് എന്നോട് ആദ്യമായും നിങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ചൊവ്വായ നാവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നീ പൊരുത്തപ്പെടാതെ ഹറാമുകൾ ദൈവത്തുകൾ പിത്തുണകൾ കളമുകൾ അലിമീകളെ തങ്ങന്മാരെ ചീത്ത പറയുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ മൂമിനായ ആണുകൊണ്ടിനെ ചീത്ത പറയുന്ന നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് നീ തന്ന നാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നീ തന്ന ചൊവ്വായ കാതുകൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാ നീ തന്ന കാതുകൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലോ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ ഈ സമയം വരെ നിന്റെ പാപം അടിമകളായ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയി ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെയ്തു പോയത് വന്ന് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഈ സമയം നീ പൊറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ കാലഘട്ടം എന്തു മാറി വന്നാലും ഉറപ്പായ നീ ഞങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഷൈത്താനിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഷൈത്താൻ നിന്റെ വലയത്തിൽ പെട്ടു നശിച്ചു പോകാതെ ഉറപ്പായ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ചധികം
ആടുങ്ങൾക്ക് വെള്ളിന്റെ മോതിരം വെക്കാം അത് വലത്തെ കൈയിന്റെ ഈ വരളിലേക്കാണ് വെക്കൽ സുന്നത്തു ഈ വരലിലേക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈലും വെക്കൽ സുന്നത്തു ഞാൻ ഇടത്തെ കയ്യിലേക്ക് ഈ വരലിലേക്ക് മൈരം വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുവത്തൂർ സജി പോസ്താദിന്റെ കൂടെ എന്റെ ഈ കൈ മോതിരത്തിന് ഊരി ഊരിയിട്ട് ഈ വരലിലേക്ക് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രയിൽ യാനത്തെ തർഷിയെല്ലാം നോക്കിയിട്ടില്ല മൈലാരെ ചോദിച്ചു മുണ്ടിയില്ല ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി വലിയ ബിസിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല നോക്കുമ്പോ ഓറെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് ബിസിയായി ബാബു സലാമത്താകട്ടെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മോദി എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മോയിരം തന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തൊരും വയറും വെക്കാം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു മയൂരം മൊത്തപ്പെട്ട് പിന്നൊന്ന് അജമീർ പിന്നൊന്ന് നാഗൂർ പിന്നൊന്ന് വേറെടുത്തു അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് മയൂരം വെക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ മാത്രല്ല ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിനെ കളിയാക്കലായി പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ചില ആളുകൾ അഞ്ചു പേരിലേക്കും അഞ്ചു പേരിലേക്ക് അഞ്ചഞ്ച് പത്ത് പേരും അപ്പൊ അയാൾ കാര്യമായ ഒലിയാണ് കാരണം അഞ്ച് അഞ്ചഞ്ച് പേരിലും ഒരു ഉണ്ട് ഒലിയല്ലാത്ത ആൾ ഇങ്ങനെ വെക്കേല പച്ച പിരാന്താന്ന് അർത്ഥമുള്ള സലാമത്താക്കി തീർത്തു സുഖമില്ല ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് ആശുപത്രിയിലുണ്ട് വരുന്നവനത്തെ ഉളൂസിന് വേണ്ടി അഞ്ചു കിലോ ആട്ടർച്ചി അള്ളാഹുമായി പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒന്നിറക്കുന്ന ആ ഉമ്മയുടെ രോഗം നീ ശഫിയാക്കണേ അല്ല നീ ശഫിയാക്കണേ അല്ല ും <laughs> 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 ൂറ് റുപ്പിക മോൻ ചമിച്ചിരപതവ് നൂറ് റുപ്പിക ഐത്തപ്പം മൂലിയ നൂറ് റുപ്പിക ഒരു സ്ത്രീ അയിമ്പത് റുപ്പിക സംസീന ഗുത്തു നൂറ് റുപ്പിക ഒരു സ്ത്രീ നൂറ് ഒരു സ്ത്രീ അയിമ്പത് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ നൂറ് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ച ഉപ്പ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അയിമ്പത് റുപ്പിക നമ്മുടെ ഗുത്തു മൂസ് മുപ്പത് പിന്നെ മമ്മഹാജാർ അയിമ്പത് കൊതറടുക്ക ഷരീഫ് നൂറ് റുപ്പിക ജയന്ന ബാലിക അയിമ്പത് റുപ്പിക ചോദിക്കേണ്ടത് <laughs> പാവങ്ങളാണ് സാധുക്കളാണ് അറിവില്ലാത്തവരാണ് അമലില്ലാത്തവരാണ് തക്കവ ഇല്ലാത്തവരാണ് അള്ളാഹ് 
ഏറെ വന്ന ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ഹിൽബിന്റെ മജിലിസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂടുന്നു നിന്റെ മഹാന്മാരെ പരിസരത്ത് കൂടുന്നു നിന്റെ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കൂടുന്നു ഇത് മാത്രമാണ് റൊബ്ബെ ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാന് ഈ മജിലിസ് കാരണമായി ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സൈദുള്ള വറക്കത്തു കൊണ്ട് സകല അഹിൽവൈത്തിന്റെ മൗലിയാക്കളെയും വറക്കത്തു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുന്യാവും മാഹറും നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അമ്മ സകല കുറ്റങ്ങളും കുറുക്കണേ അമ്മ സകല കുറ്റങ്ങളും അയ്പുകളും മാപ്പ് തരണേ അമ്മ ഈ മജിലിസ് ഒരുമിച്ചു കൂടി ആണ് പൊണ്ണ് ചെറുത് വലുത് ഈ റൂസിന്റെ പരിപാടിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അവരെയും ഞങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് വായിച്ചത് അതുപോലെ മജിലിസിൽ സതക്ക് കൊടുത്തത് അതെല്ലാം നീ ആസിലാക്കി തരണേ അമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അമ്മ മക്കളെ സാലിഹായ മക്കളാക്കണേ അമ്മ നിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരതിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദി നിങ്ങളാക്കണേ അമ്മ തമ്മാടികളാക്കല്ലേ അമ്മ ഭംഗി വിളിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ലേ അമ്മ കള്ളുകുടിയന്മാരിൽ പെടുത്തല്ലേ അമ്മ ഹറാമിനെ തിന്നുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ലേ അമ്മ ഹലാല് കൊണ്ട് മതിയാക്കണേ ഓരോരുത്തരുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ കടങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ റൊബ്ബായ നീ അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാം നീ മജിലിസ് കാരണമായി നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം കടം വെച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തരുന്നേ ഇരിക്കാൻ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് ഹയറായ വീട് നൽകണേ അമ്മ പെൺമക്കളെ കല്യാണം നടക്കേണ്ടവരുണ്ട് ഹയറായ നിലക്ക് നടത്തി കൊടുക്കണേ അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാധിഹായ മക്കളെ നൽകണേ അമ്മ ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സുഖ പ്രസവം കൊടുക്കണേ അമ്മ മാനസികമായി ഭ്രാന്തപരമായി പല നിലക്കുള്ള രോഗത്തിൽ പിടിപെട്ടവരുണ്ട് ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാതെ മന്ദബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ട് നീ ബുദ്ധിശക്തി കൊടുക്കണേ അമ്മ സംസാര ശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് സംസാര ശക്തി കൊടുക്കണേ അമ്മാൻ സൈഡ് എഫക്ട് വന്നവരുണ്ട് അമ്മ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അമ്മ സുഗറും പ്രസറും ഓവറായവരുണ്ട് നീ ശുഭ നൽകണേ അമ്മാഹിമായ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ മുഖം കാണാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്റെ ധീരന്റെ ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായി സുനീട്ടി തരണേ അവസാന മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഈ നാൻ സലാമത്തിൽ ഒരു നല്ല ദിവസത്തിൽ ഒരു നല്ല സമയത്ത് ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് ഏൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരാക്കടപാട് ബാക്കിയില്ലാതെ ഒരു പുരസ്കാരം കലായില്ല എന്ന് ചൊല്ലി നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കെടുത്ത് വെച്ച ഞങ്ങളെ വീട് നിന്റെ മലക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് ഭാര്യ മക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാര് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ മിഷായി ഹരിമാര് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾ സാധാത്തുക്കളല്ല അവരെല്ലാവരും വിശാലമാക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ ഈ പള്ളിന്റെ പരിസരത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ കബർ വിശാലമാക്കണയല്ല സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണയല്ല അവരെയും ഞങ്ങളെയെല്ലാം ഈ മഹാന്മാരോടൊപ്പം ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു 
ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അവസാനത്തെ മജിരിസാക്കല്ലോ ഒരുപാട് മജിരിസോടെ ഞങ്ങളെ